Buenas noches, bienvenido a Contrapoder 3.0. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, llama al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha hecho mucho por la comunidad venezolana acá en los Estados Unidos. Así que si quieres tener información sobre la carga pública, los permisos de trabajo, los asilos, cómo se piden los asilos en la frontera, llama al abogado John de la Vega, al teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto, escríbele al el correo electrónico que se encuentra en pantalla. Hoy, como todos los jueves, tendremos el segmento de los presos políticos, estaremos hablando del capitán Juan Carlos Caguaripano. Contrapoder 3.0 comienza ya. Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Buenas noches, bienvenido a Contrapoder 3.0 con Esteban Hernández y José Antonio Colina. Buenas noches, Esteban. Buenas noches, Colina. Como siempre, los jueves, tú muy bien lo mencionaste, el tema de los presos políticos, esa gente eh, silenciada, esa gente secuestrada, esa gente torturada, sin ningún tipo de voz, y que hay que recordar, es un compromiso ciudadano. Y el día de hoy vamos a recordar a un preso político muy importante, militar, Capitán Juan Carlos Caguaripano, quien todo el mundo lo recuerda porque... En el año 2017, específicamente en agosto del 2017, asaltó el fuerte para Macay, una operación exitosa, donde extrajeron un lote importante, importante de, de armas. Lamentablemente el capitán Caguaripano, cuando se encontraba clandestino, meses después pues, fue capturado y desde el 2017 se encuentra recluido en la dirección de contrainteligencia militar o en la tumba. No me lo recuerdo exactamente en cuál de los sitios está, pero el día domingo pues, lo llevaron a la corte marcial eh, para pues imputarlo y seguir el juicio, un juicio que por cierto pues va a ir detenido el capitán Juan Carlos Caguaripano ha sido víctima de torturas y tratos degradantes, sobre todo cuando se ha encontrado en la dirección de inteligencia militar ha sido de conocimiento de todo el mundo que le han sometido pues a fuertes torturas, primero para obtener información, segundo para obligarlo a inculpar a otras personas, cosas que él valientemente no ha hecho y es por eso que se han enseñado en su contra porque cuando lo han obligado o cuando han querido forzarlo a dar testimonio en contra de dirigentes políticos, en contra de personas que se encuentran fuera del país, el capitán Juan Carlos Cabaripano se ha negado de manera clara y ha, y ha resistido las torturas de manera estoica, ahí se encuentra todavía recluido, lo llevaron a la corte marcial no sabemos cuál fue el resultado y por eso hemos colocado, ahí lo tienen en pantalla un tweet de Abdel Naime donde recuerda pues al capitán Juan Carlos Cabaripano como lo que es un héroe para nosotros, una persona que llegó con mucha moral y con mucha dignidad a la corte marcial y que, sin duda, pasó de la palabra a la acción, intentó hacer algo, lamentablemente no sal, eh, salió bien la operación, lo que no salió fue bien, eh, fue la, la, la operación posterior y por eso fue apresado y está pues llevando la peor parte y es responsabilidad nuestra recordarlo, es responsabilidad nuestra exponer su eh, situación ante los medios de comunicación ante, las, ante los organismos de la comunidad internacional para que sepan que hay un militar que está detenido, entre otros, que ha sido torturado, que ha sido forzado a dar falsos testimonios y no lo ha aceptado y por eso sigue ahí pues prácticamente secuestrado por el régimen. Sin duda, cuando se escriba la historia de Venezuela habrá que colocar el nombre de Juan Carlos Caguaripano como uno de esos militares que en medio de tanta podredumbre, en medio de tanto comisario político, en medio de tanto delincuente uniformado, sacó la cara por las Fuerzas Armadas y trató de hacer lo correcto. De verdad que esto es, tú, y lo dijiste muy bien, esa es la palabra, es un héroe. Esa es la palabra que yo pienso que lo define una persona que tiene dignidad, una persona que tiene principios, que tiene valores y que además ama a su país, que eso es lo que ninguno de estos politiqueros, bueno, de, de, de aquel lado y algunos incluso de este, no tienen. Evidentemente están ahí por intereses personales, están ahí por destruir al país, mientras que personas como el capitán Juan Carlos Caguaripano pues han decidido dar, darlo todo, literalmente todo, por la causa venezolana, es decir, es una persona que de verdad le duele y que de verdad siente a Venezuela y que de verdad además ha hecho lo que está en sus manos para eh, tratar de solucionar el problema. Y hay que resaltar un punto importante, Juan Carlos Cagoriparo que estaba siendo buscado desde hacía varios años atrás por su postura ante, ante la, el apostamiento o ante la genuflexión de las Fuerzas Armadas del régimen castrista, estuvo en el exilio, de hecho estuvo en Panamá, si mal no recuerdo, estuvo en Colombia sí. y regresó a Venezuela para tratar de llevar a cabo esta operación, que fue exitosa la operación como tal. Lo que no, eh, lo que fracasó fue eh, la posterior ejecución, en la cual pues, ya estarían que esconder las armas y mantenerse ellos en la clandestinidad. Eso demuestra lo que dijo Esteban ahorita, un profundo amor por el país, 
también demuestra una capacidad de acción impresionante y también demuestra que muchas veces la gente regresa para hacer lo que tiene que hacer, pero el resto no lo acompaña. También demuestra eso. Porque muy pocas personas, o sea, los sus familiares y amigos más cercanos como Abdel Naime, recuerdan constantemente lo que ha hecho Juan Carlos Cagoripano y eso también tiene que llamarnos a la reflexión. Y además de todo lo que tú dijiste, Colina, agrego algo ya para pasar al siguiente segmento, es que entiende la verdadera salida en Venezuela. Claro. Entiende que claro. no es con diálogos, entiende que no es con negociaciones, entiende que no es con pactos, entiende que no es eh, con ningún tipo de encuentro de entendimiento con esta gente que ya, demostrado, ya, de, ya salida, han demostrado pues, la salida, que son, la salida que son es una tiranía. A la fuerza. fuerza. Así no es queda simple. otra alternativa. Si no es ahorita, será mañana, será después. Y si no lo hacen por esa vía, igual va a tener que llegar. Exactamente. Eso lo vamos a explicar en otro programa. Exactamente. Bueno, y los jueves, lo que me gusta de los jueves, además de que le Porque hay un contraste, ¿no? Le dedica... Exacto. Eso Entre es lo que, lo que es hacer lo correcto y sufrir las consecuencias, a lo que es no hacer lo correcto y ser en los borregos. Ya tiene un borrego. Ahí, Acá está que, sí, el que me mostraron ayer por accidente. Exacto. <ríe> vamos a colocar en pantalla cuál es el borrego del día. Y, y te doy contexto a ti y a la audiencia, porque fue que sencillamente yo puse un comentario sobre la ayuda humanitaria, ¿no? Claro. Eh, y haciendo, digamos, una especie de burla a una persona que es de los que está a cargo de ese tema. Y él pone, si usted supiera, este por cierto es una persona que me sigue y que todo lo que comento anda pendiente. Entonces, bueno, para que se sienta claro, querido. Tienes un, tienes un seguidor. Pues. Exacto, para que se sienta querido. Borrego y que, personal. Y que le estoy eh, dando el espacio que se merece, acá está en el borrego del día. Es un tal Delca que es una, es una cuenta anónima. Si usted supiera, una gran mayoría de migrantes venezolanos se han beneficiado de esas ayudas humanitarias. Y ustedes lo que hacen es hablar, y esa palabra ahí que puso huevo nada. Colina, no sé si te acuerdas que nosotros en una oportunidad hicimos hasta una encuesta en las redes sociales, que nos mandaran información, que nos dejaran saber, todas las personas que tuvieran acceso, si la gente dentro o fuera de Venezuela se ha beneficiado de esto. Eh, yo pienso que este señor es de, los, de estos que viven en las burbujas en donde ven nada bueno, más mira, lo que, lo que no, los politiqueros quieren. La encuesta que no arrojó casi que un 70% que nunca sabían ni habían escuchado. Ni de ni nadie, ni ellos ni nada. de nadie que conocían. Y yo todavía no he recibido la primera información, la primera de alguien que haya sido beneficiado con estas ayudas. Yo particularmente... Bueno, no sería bueno que en base a esto, si tienen una Entonces, información, bueno, que no la no, manden. Lo correcto es, este señor, por lo otra vez en pantalla y el tweet, el tal Delca, el tal Delca que no sé quién carrizo es, bueno, si tú tienes información de eso, mándanos. Que la publique. Y si quieres participar aquí y quieres decir, <coughs> y quieres explicar quiénes han recibido esa ayuda humanitaria y tú lo puedes probar, bueno, participa. Que va a estar participando si no quiere ni mostrar bueno, la te cara. Te tratamos a que vengas aquí y lo, y lo digas públicamente si es que tienes la información. Bueno, bueno se que, ganó que, su, 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 del su borrego del día. Y bueno, por supuesto, una de las noticias de hoy, Colina, que, que yo pienso que demuestra el divorcio de lo que es la realidad del venezolano del día a día con lo que es la clase política, es precisamente el orden, el orden del día que hubo para hoy en la, en la Asamblea Nacional. Eh, vamos a colocar la, la imagen en pantalla de, lo, de, de las cosas que están discutiendo. Además que, bueno, por, por fuera de la Asamblea Nacional, también se está llevando el, el tema de la directiva del, del Consejo Nacional Electoral. Se sigue hablando de eso. Entonces, no sé si la tienen disponible el orden, el orden sí, del día. Sí, lo que pasa es que, es que en Venezuela los políticos parecieran, de lado y lado, ¿no? que ellos van por su mundo, ellos van por un camino y la población sigue por otro completamente diferente. Y eso es lo que nos lleva a pensar que... ¿Quién puede apoyar una salida electoral en Venezuela? ¿Qué estará pensando el ciudadano común en el país cuando dice que nosotros escogimos a estos diputados para que supuestamente nos sacaran de esta tragedia, para que hicieran todo lo necesario, para que estos individuos eh, cesaran en el poder? Y lo que hemos obtenido es unos individuos que lo que hacen es lo que a ellos más les conviene. Han cohabitado con el régimen hasta, más, hasta cuando más no se han cansado. Quieren recorrer un camino que nosotros no queremos y lo que menos hacen es ni siquiera escuchar nuestros problemas. Entonces, ¿bajo qué esquema la gente cree sí. o estos políticos creen que la sociedad los va a apoyar? o los va a, a, a respaldar en un proceso electoral, cuando lo que se le ofreció a la ciudadanía fue que cosa. iba a ocurrir estos cinco años fue otra cosa y no ocurrió, no ocurrió, no pasó nada de lo que se prometió. Acá tengo Maduro el... se mantiene en el poder, la pobreza sigue en el país, los militares siguen haciendo lo que le da la gana, no hay medicina, ahora tenemos un poco de diputados que están en el exilio, una buena parte, algunos de ellos los vuelven a nombrar con cargo, pues entonces Pizarro ya no es diputado, sino que embajador, eh, embajador de las Naciones Unidas, Julio Borges ya no es diputado, bueno, sí es cierto diputado, pero ahora es el que el supuesto canciller, Guanipa es el embajador en esta, entonces, lo que van es posicionando porque ya se les va a acabar el periodo. Entonces, realmente, ¿qué hicieron? Y unos hicieron plata. Que sería esto. bueno recordar el, el panfleto ese que ellos utilizaron en la pantalla sí. para esas elecciones, pero bueno, el orden del día, Antes, antes que haya sido el orden del día, por cierto, la Comisión de Contraloría 
Bien, gracias, no hay informe, no hay resultado, no ha pasado nada. Ya la de Garzambrano, ¿no? Ya, la de Garzambrano, ya, 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 ya estamos era, en marzo. Era hace un mes, casi. Era, era alrededor del 20 de enero eh, que iban a tener. Exacto, ya estamos, bueno, primero era el 17 de diciembre. Ya estamos casi en marzo ya y no ha pasado nada. Qué bueno que hay, lo recordar. Hay que recordarlo, pero no ha pasado nada. Bueno mientras, mientras la Comisión de Contraloría no da un informe y no es responsable de nada, de hecho, nomás un contralor, brilla por su ausencia. También. Vamos a ver cuál es el orden del día. Bueno, el orden del día era, fíjate, son dos puntos. Hablan en, un, en, un, en el primer punto sobre la autonomía universitaria. Explícame tú con todos los problemas que hay cuando estamos hablando de la salida eh, que es por la fuerza y que además las universidades precisamente dependen del Estado completamente, incluso las privadas porque todos se, las directrices se dan desde arriba. ¿Qué importancia, qué relevancia tiene un debate? Empezando, que ¿qué relevancia tiene un debate? Cuando ellos deberían estar aprobando cuestiones tipo, tipo el artículo 187-11, no, no debatiendo cositas de, de, bueno, vamos a rechazar un comunicadito, una cosa. Pero bueno, ese es el punto que me parece más grave de todo esto porque no tiene nada que ver con la realidad del venezolano. Y el otro es el debate sobre anarquía y violencia ejercida por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. ¿Qué hay de nuevo en eso? Bueno, eso viene por lo menos del año 2002. Bueno, no, no hay nada nuevo. y porque, porque Bueno, si, son tan, si están tan preocupados por la por la anarquía y la violencia por parte de los organismos de seguridad de Estado, ¿por qué no interpelan a los, al ministro de Interior y Justicia, por Néstor Rebelo, que es tremendo narcotraficante? ¿Por qué no interpelan al ministro de la Defensa? ¿Por qué no interpelan al comandante general de la Guardia Nacional? Que ya, 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 ya ni me acuerdo quién es el comandante general de la Guardia Nacional. Ah, bueno, Fabio Sabarce Pavón, que está acusado de narcotráfico, corrupción, tráfico claro. de esto, tráfico de lo otro. ¿Por qué no lo interpelan? Pues si están preocupados, interpelan y lo llaman, entonces parece que se van a presentar y lo sancionan, si es que pueden sancionarlo. Eso es lo que deberían hacer, no, no estar tirando pañitos de agua caliente. Y por eso, aunque a la gente no le guste, lamentablemente eh, el ciudadano común no les cree, porque, bueno, estos señores discutiendo sobre esto cuando el país va por otro lado. Aquí se habló del cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Aquí pareciera que todo fuera elecciones libres, que no son tan libres porque estaban más duros en el poder. Exacto, entre comillas. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Bueno, por eso es cuando la gente no los apoye, no se quejen. No se quejen. No se quejen porque no los pueden apoyar porque ustedes están yendo por un camino que no es el adecuado, no es el que le va a resolver los problemas al ciudadano. Que el problema real de nosotros es la permanencia de Maduro en el poder. Ahorita lo que se debería estar hablando es cómo sacar a Nicolás Maduro de allí a patadas, empujones, a mordisco, buscar una coalición internacional, firmar un acuerdo con la, con la, con la, con la DEA o con los Estados Exacto. Unidos. Debería, eso es lo que debería hacer la Asamblea. Exacto. Autorizamos que se metan a sacar a los narcotraficantes de Venezuela que nosotros no podemos. Eso es lo que tienen que firmar. Eso es lo que tienen que hacer. Pero eso es lo que se rehusan a, a firmar, que de hecho eso está establecido incluso en el mismo 187. Pero yo, lo yo no tengo ejército, pero yo autorizo a que vengan a, que a buscar... Vengan a los corruptos como Francisco Combi que viven en Venezuela y también autorizan a buscar a los narcotraficantes como Néstor Reverol, a, eh, a los que están en la lista como de Fabio Sabarce Pavón, como Tarek 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 Laizami, también a Raúl Gorrín que lo vayan a buscar. Yo autorizo, métanse aquí que yo soy la asamblea, yo tengo el poder aquí. Y además ustedes me reconocen a mí, sería Exactamente, lo lógico, usted ¿no? me reconoce, ayúdenme en esto. Exactamente. Ah, no lo hace. Y por supuesto, Colina, como todos los jueves, terminamos también con la encuesta de la semana. Vamos a colocarla en pantalla. Esta encuesta eh, la pueden ver todos los lunes para votar y todos los jueves el resultado final en la cuenta oficial de este programa, que es, que es Contrapoder 3, piso 0. Ahí la tienen en pantalla. La pregunta era, ¿quiénes han sido los grandes responsables y traidores en este proceso de enfrentar a la revolución y sacarla del poder? Las opciones eran los políticos, los militares, los empresarios o todos los anteriores. El 56, casi el 57% de 2.787 votos, votó que todos los anteriores. Esa yo pienso que era la tendencia que sí, se claro. estaba notando muy clara. Aunque le dan muy, muy poco porcentaje a los empresarios. Hay que ver, hay, ver bueno, eso. pero ve que todos los anteriores incluyen no, a los empresarios. Obviamente, pero también debería tener un porcentaje importante porque los empresarios han sido tan responsables como los militares. Los empresarios se han dedicado a hacerse la vista gorda, a doblar la rodilla y a beneficiarse del esquema de corrupción del régimen. Así de es. hecho, ahora tienen más plata que antes. Así tienen es. mucho más dinero de que hecho, antes. De hecho, lo tocamos el martes, ¿fue, no? Sí, con, con el, el caso del Lorenzo de de Mendoza, Mendoza, que es uno que se conoce, pero si uno comienza a investigar pues más abajo... Vamos a ver qué es lo que ha habido, es eh, desastroso lo que ha pasado allí. Aquí Totalmente. ha habido un problema claro con los principales sectores del país que no se han comprometido con el cambio y con la salida. Y como cuando, cuando no pueden enfrentarse al régimen, terminan doblando la rodilla, cosa que es sumamente lamentable. ¿Pasará como en el 58? No lo sabemos. Lo que nos corresponde a nosotros es seguir buscando la forma de generar un quiebre y que los sectores o esos sectores reflexionen y puedan ponerse en armonía para derrocar esa tiranía que tanto daño le ha hecho a los venezolanos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de Contrapoder 3.0. El programa de la derecha aquí en Factores de Poder, el canal de la información, duele la que le duela. Ya regresamos.